16h55, le meilleur retour à la maison de votre été avec Maxime Martin, ton mot du jour. Content de vous retrouver. Ah, euh, Taureau. Taureau. Marie-Claude Savard. Ian. Ian. Et mon mot du jour à moi, c'est Pilule. Bienvenue à sa rentre au poste. Bienvenue, Maxime. Ben, content d'être ici, mais c'est ennuyé, c'est juste deux jours, mais euh, non, ça, non, ça, c'est ça. Il faut, faut que j'arrête de t'ouvrir la porte. Non! Mais, euh, mais, mais, oui, mais euh, tu sais, parce qu'on avait une belle thématique. Oui. Tu sais, j'ai dit taureau. Tu sais, euh, Yann. Yann, t'es allé avec Pellule. Pellule. Ouais, po- t'avais pas que ça s'appelait. Oui. Ben, ouais. ben poteau. Écoute, je vais m'humilier en premier. Euh, c'est hier, c'est hier, pas hier soir, j'avais un petit mal de tête. Non. Il me reste plus de Tylenol, fait que je fouille dans mes tiroirs. T'sais. Et là, je trouve un pot de ce que je pense être un médicament pour les maux de tête. Est-ce que non. ce sont des pilules rouges? <rire> non, non, non. Et finalement, j'en, j'en avale deux. Et là, je vois sur le, le contenant qui s'appelle Midol, soulagement oh! pour menstruation. Oh, OK. Non. Fait que t'as plus mal au ventre. Ça, ça fonctionne pour la tête ça, quand même. Ça, non, j'ai plus mal au ventre. Non, ça fonctionne, oui, effectivement. Ça a fonctionné. Mais je suis allé googler pour être sûr que je serais correct. Non. Mais, mais finalement, qu'est-ce que tu fais avec ça. des midoles chez vous? Ben, ça devait être une ancienne blonde, j'imagine. Mais, ah, voilà, mais t'es non, mais ben, toi qui es hypochondriac, ouais. tu <rire> ressembles à une pelule, m'a bouffé. Non, ouais. mais j'ai, j'ai vu le mot soulagement. Fait que j'étais comme, OK, il n'y a pas le okay, mot de terre. OK, c'est vraiment, tu n'as pas besoin de référence. Non, non. Prescription, soulagement. Sans lire le reste de la phrase. Il y avait le mot menstruation juste en dessous. Voilà. Je pas les conseils de Non, je suis content de savoir que ton cycle est régulier maintenant. Je suis content de savoir que tu vas te retrouver tes dates. Oui. Et ce petit mois de... Ton mot, c'est taureau, Maxime? Oui, écoute, je veux souligner. Il y a un grand moment de fierté. C'est un jeune homme que je suis depuis quelques années qui a été repêché il y a deux ans par les Astros de Houston et qui a été promu au niveau 2A. Pour ceux qui ne savent pas, mm-hmm. euh, les niveaux différents niveaux des ligues majeures, des ligues mineures, en fait, euh, ça, tu, tu peux sniffer les ligues majeures quand tu joues au 2A. Okay. Okay. Il y en a plein présentement de Québécois qui vont super bien. Je sais. Il faut qu'on recommence à parler de baseball. Mais ça va envoyer le message. C'est Toro ou quoi? Non, c'est son nom de famille. C'est Abraham Toro Hernandez. Ah, okay, excuse Excusez, je n'ai même pas nommé son nom. Voyons là. Ouais, c'est pour ça. Écoute, je suis rouillé, là, ça fait deux jours. Moi aussi, j'étais, <rire> j'étais des mineurs un peu. Là, je reviens. <rire> j'ai été ramené des majeurs, mais. Euh, donc, okay. quoi, fier, il y a vraiment plusieurs Québécois qui s'en tirent super bien. Mais je veux souligner fièrement Abraham Taureau, enseignement des Orioles de Montréal, dans le dehors des Astros de Houston. Wow. Ben, bravo. Et Marie-Claude. Merci, merci à semblant de... Marie-Claude fait semblant. De... <rire> <rire> non, parce que fou, les gens le savent quand je dis moi parler de ça, en fait, on s'en fout. Ouais, ouais. Ouais. Toi, ton mot, c'est Yann. Ouais. Hier au 6 12 juste avant que l'émission se termine, il <rire> y a un auditeur qui texte que je ris comme une hyène. Pour vrai? Ouais. Hein, je marque. Fait que là, je prends, je prends ça, tu sais, je l'absorbe, ouais. je fais coudon. Je savais pas c'était quoi. Fait que là, j'ai googlé l'animal. Mm-hmm. Pas le plus correct, là, mais pas le plus beau des animaux, mais c'est pas grave. Et donc, ah, ça, euh, ça, quand ça du charme. j'arrive à la maison et là, je google ça, j'ai dit ça à mon chum. J'ai dit, quelqu'un qui m'a dit que je riais ouais. comme une hyène, ben, vérifions. Alors, voici. <rire> <rire> OK, ça, c'est une hyène. Non, non, ça, c'est toi, ça. Non, c'est une hyène. C'est une hyène. Pour vrai? Ça, c'est ah. une hyène. Mais c'est pas méchant. Ça rit une hyène. Ça rit certain. <rire> Après, après t'avoir tué, parce que c'est vraiment violent, okay, Liane. Oui. Attends, ça, c'est Liane, ça, c'est moi. Il n'y a personne qui est Non. Par contre, si vous l'êtes, 6-12-12, en ce moment. Oui, exactement. Appelez-nous. Ben, non, ben, écoute. Les lignes sont pleines, c'est des compagnies de production. Mais moi, regarde, si quelqu'un me donne un million, il n'y a pas mal. Parce que c'est, c'est pas mal pile-poil. Oui, la preuve est là. Tu t'es, euh, tu t'es trouvé une nouvelle gang. Oui. Hey, on les deux en même temps, hein? c'est hallucinant. Bon, mais coudon, les auditeurs euh, remarquent tout, hein? Fait que oh, merci Dieu. de votre grande culture. Là, moi, je me... Je... J'en reviens pas. Je me tourne plus jamais de dos devant. <rire> <rire> oui, c'est ça. On va jaser de nostalgie dans les prochaines... Moi, je suis parti, je vais pas jurer, je vais penser à ça. On va jaser de nostalgie. T'es arrivé quelque chose à Maxime Martin qui ah, a grande tristesse, oui. Grande tristesse qui s'est passée euh, pas loin de chez vous. Oui. Une fermeture. <rire> c'est fini. Et on va en jaser dans les Tu t'es en train de rire un peu de moi. Hein? Non, non, pas du tout. Pas du oh, tout. Non, 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 mais je suis d'accord avec toi. Je partage cette nostalgie. Okay. Et parlant de nostalgie, <rire> les plus gros hits avec Michael Jackson et Beat It. Dans sa rentre au poste. Bon retour à la maison. <rire>
16h02 dans sa rentre au poste. Maxime Martin est arrivé nostalgique aujourd'hui à la station. Ben oui, écoute, euh, je suis monté dans le nord, on tournait Max Olivia dans le nord, fait que un petit retour en campagne, sorti de la ville. Et euh, moi, je suis pas loin de saint sauveur dans Laurentides. Et moi, je vais encore au club vidéo. Ben Donc, il oui. y avait un club vidéo à Saint-Sauveur. Et seul, tout le monde mais... rien de moi parce que un moment même... Oui, je le sais. C'est le dernier client. Ben, <rire> non, mais puis je me suis même... Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, j'ai quand même gardé mon habitude d'avoir des retards. Ah, oh, c'est oh, bien. Je vais au club vidéo, mais j'ai des frais de retard. OK. Et là, euh, je, passe, je passe devant, puis je vois, c'est marqué « Vente pour fermeture finale ». Ah! ah. « Vente oh. finale pour fermeture ». Et ça me. Pas jamais ça, parce que pour moi, tu sais. Ben, attends, 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 attends une minute, là. C'est marqué vente pour fermeture finale. Ouais. Achète le stock. Oh. OK. Loue-toi un emplacement. Non, mais je règle tes problèmes de nostalgie, là. Et <rire> ouvre-toi. Un clip vidéo. Ben, crime. Hey, C'est pas fou, ça. T'aurais tout ça. T'ouvres un clip vidéo. Ouais. Juste pour voir la face des gens qui font. Ah, il a fait quoi? <rire> juste, ça. juste partir de cette discussion-là oui, à travers oui. les... Ah, il a lâché le mot, pourquoi? Pour investir dans un club vidéo. la mode des, des, des magasins vidéo. <rire> non, mais je trouve que ça fait très campagne. D'ailleurs, pas loin, chez Martin Lemay, il euh, y a des gens, j'ai vu le nom du village, mais il y a des gens, des, 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 le club vidéo est chez des gens, en fait, ah, dans oui. la maison. Ben oui. Mais tu pour dire que moi, j'aimais ça. Euh, mm -hmm. Tu sais, des fois, tu sais pas quoi louer. Euh, tu sais, souvent, j'arrivais au comptoir, je me faisais suggérer. Je connaissais le staff, évidemment, je me faisais suggérer des séries. Tu il y avait ce contact humain, là. Oui. Puis, tu sais, je me semble que ça fait chalet, tu sais, tu un petit DVD portatif que tu branches à la ouais. TV, ouais, là, qui est beau, parce qu'elle est magané, puis là, tu l'as loué, puis là, tu sais, c'est ça. Ah, pâteuse de bulles, non, fini, arrête, quand tu quand regardes mon fini, image là, romantique. Non, mais... Tu écoutes numérique, là, il t'en suggère une autre, hein, tu sais-tu, Oui, mais par l'ordinateur, le contact humain, et <rire> oui, tu m'enlèveras pas ça de la tête. Mais... Moi, je veux m'ennuyer du clip vidéo, du staff, et de... Moi, ça... Je sais pas... Puis, on dirait que c'est... Pas que ça te fait vieillir, mais c'est quelque chose de... Ben, pas ton enfance non oui. plus, mais ta vie adulte qui disparaît. Il faut que tu sois de ton temps. Il y a Nancy de Saint-Agathe qui serait ta première cliente. Ah, pour vrai? Oui, euh, dis-moi aussi, okay. je suis triste, Max. Fait que euh, c'est ben, tout. C'était le dernier des Laurentides. Il y a des gens, justement, à vient de Saint-Agathe, des gens descendent de Saint-Agathe pour aller sur des fonds. Ouais. Mais toi, Marie-Claude, il n'y a rien qui te rend nostalgique? Oui, oh, oui, il y a des choses bon. qui me rendent nostalgique. Comme quoi, mettons? Ben, moi, j'aimais beaucoup les sauves d'après-midi. Il ah. euh, y en a encore quelques-uns. Mais... Les feux de l'amour, là? Oui, mais tu sais, la, euh, la version originale, maintenant. Oui, OK. Puis euh, Another World qui est disparu il y a plusieurs années. C'est la même affaire, ça? Non, c'est pas tout la même, même affaire. C'est pas, pas toujours le beau-frère d'outil oui, qui est de quelque chose. Non, non parce que oui. des fois, ça se passe dans un hôpital, comme ah, General Hospital. La fameuse okay. musique. Oui, oui c'est ça. Amour, voilà. Mais même l'hôpital, c'est pas un beau-frère d'outil qui est comme dit partout. Non, il y avait de l'espionnage <rire> là-dedans, une sorte de En fait, c'était souvent un frère jumeau diabolique aussi. Ah oui, c'est vrai, le frère jumeau, excuse-moi, t'as raison. Oui, ça, c'était dans All My Children. Ah, OK, tu sais. C'est exactement la même chose. Je connais mes Non, mais merci. Continue la petite musique, j'aime ça. Non, ça, 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 ça me ramène. Oh, non. <rire> ça la rend toute triste. Oui. Moi, je suis nostalgique. C'est plus sportif, mon affaire. C'est euh, la, la rivalité canadienne nordique, là, ouais. à l'époque. Ah, les matchs du vendredi saint. Ah, ah oui, ça, ah. c'était ah, quelque épique, chose. Là. Ouais, mais les mais... statistiques qu'elle avait avec ça, les hôpitaux étaient vides. Oui. Ouais. Et les policiers, les pompiers disaient aussi en fait, sauter les policiers, il n'y a pas de crime. Les de... soirs qu'il y avait de matchs. Ouais. <rire> Même les criminels regardaient. <rire> Puis ça faisait des, 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 des parties de famille épiques. Moi, la moitié de ma famille est plus proche de, du Canadien. Et l'autre moitié était vraiment plus... des partisans ouais. des Nordiques. Fait que ça se pognait solide à tous les parties. Ah, des vrais chicanes de famille. Ah, des chicanes, là. là. Oui, en oui. cours d'école. Oui. En cours d'école, t'as oui. divisé. Absolument. Oui, oui. Absolument. Tu ne pas avec ça, le Canadien Nordique. C'était vraiment sérieux. Euh, sinon, les expos. Ouais, non, ben, moi ouais, aussi, je suis nostalgique ça... des expos. Euh... Pour vrai, là. Ouais. Hein? Ben ça va revenir. C'est pour ça que moi, je regarde des petites semences de, de nouvelles de baseball à gauche par à droite. Des expos vont... Moi, en fait, moi, je prédis que même que les expos vont revenir avant les Nordiques. Ça, c'est ma prédiction. Oui, je pense que oui. Et euh, ben, c'est surtout le choc, des fois, comme je me souviens. Je m'ennuie de, ma... de, de, de m'acheter des disques. Mm -hmm. Oui, les vinyles évidemment, à cause des pochettes. Mais même les, les, les CD, j'aime ça rentrer avec un, je sais pas moi, le nouveau Foo Fighters. Tu rentrais t'acheter ouais. un, un, un CD, tu ressortais avec 15. Oui, ouais. parce que ouais. tu te promenais, puis tu sais, maintenant, je me rends compte que je suis dans l'eau de ma musique, puis je fais comme tout le monde. Mais encore là, il mais... y a un programme qui dit si vous avez aimé un tel, vous aimerez un autre. <rire> Moi, je trouve que je découvre plus de musique depuis. Je comprends mais... la nostalgie, puis tu sais, mm -hmm. OK. Mais quand même, il y a des améliorations. T'sais. Là, tu as le vinyle maintenant. Tu pas toi qui as un tourne ouais. qui n'est pas branché. Là. Je sais, ça fait deux ans. Bon, J'ai la tête tournante. Je pas encore pu me chercher. Moi, je sais, c'est pathétique, ouais. mon enfant. Mais euh, je, mais, je le sais, mais puis même, gars, on pourrait même sortir l'argument écolo, t'sais, plus de, de, de rabage ouais. de plastique. Puis de... Heureusement, les vinyles reviennent un peu. Mais c'est le choc de. Parce que moi, je me suis un moment donné. Tu es allé chez HM, HMV, évidemment. C'est comme deux étages complets de disques, de CD. Puis comme ouais. je te dis, tu te promènes, tu découvres d'autres choses. Puis... Et là, je me suis dans, dans le
parce que je suis dans Laurentide. Et là, j'arrive à un moment donné, puis j'avais une toune dans la tête, genre, je vais me chercher un CD. Et là, c'était le contraire. Ouais. Le CD, comme une espèce, tu sais, tout ce qui manquait, c'était des cordes comme au musée. <rire> Souvenez-vous de l'époque. Ouais. Ouais. Et c'est un choc par rapport à. Puis c'est drôle parce que. Et oui, je vais retourner euh, au vinyle parce que je, je, me mets, je me donne commission de m'acheter euh, des, des, ouais, des speakers. Ans, là, non, ça. deux ans. <rire> deux ans. Okay. Mais tu ma fille disait ça l'autre fois avec ses amis de filles. Mm -hmm. Il se demandait si c'est quand la fois qu'il avait écouté une tune au complet. Ah, c'est vrai qu'on a la zapette facile, tu écoutes une coupe de refrain, puis après ça, ah, OK, je vais entendre d'autres choses. Tu ne sais, prends plus le temps d'apprécier ah, un anti... album. Mais oui, puis un ah, oui. album, c'est ça, un ordre. c'est n'est pas ça. pour rien qu'on a monté ça comme ça. Des fois, il y a une suite, il euh, y a une thématique. fait que euh, C'est vrai qu'on perd ça. Moi, je suis nostalgique aussi des films d'action des années 80. Ah. J'aimais vraiment ça. Jean-Claude Van Damme. Oui, oui, Ketan. L'histoire est invraisemblable. C'est mal joué, mais, mais c'est divertissant. Tu Sigal, débranches ton cerveau. Steven Seagal. Oui, exactement. Non, lui, c'est le seul que je pas capable. Pour vrai? Ouais. Donne moi du Arnold tant que tu veux. Du... Sylvester Stallone, 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 évidemment. Ouais. Mais ouais, Stallone. Ah non, c'est gauche. Aucun... J'ai jamais écouté un film de ce gars-là. Alors, qu'est-ce qui vous rend nostalgique? <rire> on, va prendre, on va prendre vos appels. 514-790-0943. 1-800-665-5440. Ça peut vraiment aller dans n'importe quelle direction. Et 6-12-12. On attend vos appels. Donc, sur ce qui vous rend nostalgique, les plus gros hits avec les Red Hot Chili Peppers à énergie. Non, ça rentre au poste. Classique. On jase de ce qui vous rend nostalgique dans sa rentre au poste. Il y a beaucoup de textos au 6-12-12. Oh, pas partir. Je pensais pas partir. Euh... 
Écoute, c'est, c'est le public est divisé, là. Une polémique. Oui. Sur Top. Steven Seagal. <rire> d'ailleurs, Jonathan Guy de Drummondville qui m'écrit Écoute, Max, je t'adore, mais honnêtement, là, on a un petit conflit. Là. Lui, c'est un fan de Seagal. Oui, les gens me disent J'ai jamais écouté un film. Je sais pas, il vient pas me chercher. Zéro. Non. Ah, mais non. tout ça est parti du fait que tu, toi, tu vas t'ennuyer ton, ton club vidéo. Ouais. Mais il y a des gens qui te soulignent qu'il en reste encore quelques-uns. Il y en a un Saint-Jérôme. Dans la... Puis évidemment, euh, Val-David, qui est d'ailleurs un des plus beaux oui. euh, petits villages. Petit village. Il y a comme une cinémathèque là-bas. Euh, les gens sont nostalgiques de ER avec George Clooney. Oui, je me souviens. Ouais. Que la télévision il était dans Roseanne tout... aussi. Ah, ah oui. oui? T'en souviens pas? Non. Il jouait le pas fin. OK. Il était le chum alcoolique de la sœur de Roseanne. Ah, je savais pas. Ben ça. oui, avec quand même. Il était dans saison là, Facts of Life quand on était plus jeune. Non. Ben oui, il Qu'est-ce qu'il faisait dans Facts of Life? life. Ben, il faisait un des personnages okay. ados dans ce temps-là. C'est quoi? C'était bizarre cette série-là. C'était pas comme des défis dans l'école ouais. privée, je sais pas trop quoi. Oui, ils puis... habitaient ensemble. Ah. C'était pas trop clair. Mais en tout cas, il y a Marc-André Lalonde de Top Gun avec Tom Cruise. Ah! Mais attention, ça revient là. Bonne nouvelle, oui. Le 2 va sortir. C'est une bonne nouvelle? Ben, je sais pas. Je sais que Val Kilmer ne jouera pas dedans parce que écoute, les acteurs ont tous beaucoup vieilli. Dans l'avion. C'est <rire> Tom Cruise, évidemment. Là, tu sais, mais, euh... mais Tom Cruise, il se ressemble. Là. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est clairement, il se teint les cheveux, mais le reste, on est même en forme. Je vais lui donner ça. Mais c'est une nouvelle mais... génération, semble-t-il. Puis euh, c'est comme il va leur enseigner. Okay. Puis c'est que... Moi, non, on va voir l'évolution hey. de la guerre froide parce que, tu sais, avant ça, c'était évidemment contre les Russes. Là, je sais oui. que ça va être qui l'ennemi. Ben, les Russes sont en encore, ouais, encore ouais. Ouais. Ceux qui sont nostalgiques de Karate Kid, il y a une série écœurante qui a été faite et c'est juste basé sur, la, sur euh, vraiment le, la nostalgie qui s'appelle Cobra Kai. Allez voir ça sur. Hein? Euh, oui, c'est les. C'est une parodie. Les acteurs. Non, les acteurs originaux. Du, euh, du premier Karate Kid qui reprennent leur rôle. Ça mais c'est... Ah, aujourd'hui. Non, non, mais c'est, oui, mais c'est, euh, c'est à la fois drôle et en même temps, ça t'embarque parce que l'histoire est un peu cucu, mais tu... tu... Un épisode, t'es embarqué. Pour vrai. Est là, toi? Non, monsieur, non, il est mort. Il est décédé. Il est fallu le déterrer, là. Ça oh. fait... Bon, wax on, wax off. Oui. Voilà. Okay. On va parler à Marie-Christine. Toi, qu'est-ce... Euh, Marie-Christine, qu'est-ce qui te rend nostalgique? Voyons, je vais te dire. Qu'est-ce qui te rend nostalgique? Oui. <rire> T'as à boire. Ben... On va y <rire> ben, moi, ce qui me fait. Euh, ce qui me rend nostalgique, là, c'est écouter Musique Plus et qu'il n'y ait plus aucun vidéoclip ou pratiquement plus. Ah, oh, c'est, oh, c'est, c'est vrai. C'est vrai. C'est rendu autre chose. Les vendredis soirs avec le combat des clips, j'en ai dépensé de l'argent là-dedans. Ah, ça coûtait de l'argent? Ben oui, c'est vrai. Ah, OK. Tout par appel ou un affaire de genre. OK. Mais... <rire> Ah, c'est vrai que c'est drôle. Moi aussi, j'aimais ça, les vidéoclips. Oui. Mais là, je pense qu'il y a, qu'il y a, des, euh, il y a des stations maintenant qui reviennent avec ça. Là. Fait qu'il faudrait, faudrait qu'on surveille ça, le satellite, des trucs comme ça. Parce que les groupes continuent à en faire. Je veux dire, tu sors une nouvelle chanson, tu y vas avec. Il y en a encore. Mais ouais. je me suis dit, tu avais autant hâte de voir le vidéo le que de, de, de lâcher l'album. Ben, des fois plus. Oui, Patrice! Oui. Non, mais les Backstreet Boys, c'était tu resté longtemps avec Get Down dans le temps? Ah, mon Dieu, oui, on effectivement. Plus, ben, ben oui. Pas moi, là, mais oui. Merci <rire> beaucoup, Marie-Christine. Ça fait plaisir. Patrice, toi, qu'est-ce qui te manque le plus? Oui, salut. Moi, c'est le Cinépac. Ah, c'est oui. le Cinépac à Châteauguay. Ah, ben oui. Moi aussi, je, je, je le fréquentais, lui. Il est plus là? Non, non, il est plus là. Je m'explique. Euh, je reste... Euh, bon, je reste à Montérégie, mais le Cinépac à Châteauguay est à 10 minutes de chez nous. Là, présentement, le plus proche, c'est Saint-Eustache. Il est à 45 minutes de chez nous. OK. Un autre game, hein? OK. <rire> Puis l'affaire, c'est que je travaille dans le parc industriel à Châteauguay. Je passe en avant à tous les jours. Ah, ah petit pincement au cœur. Je l'ai vu descendre, puis descendre, puis descendre, puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Puis, euh, dans le fond, mmh. c'est rangé des champs qui sont présentement. Ah oui, le cinéma. Il fallait avoir un film où c'était clair, par oui. exemple. Tu ne peux pas aller voir un film de répertoire. Peut-être pas un documentaire non plus, au Cinépark. Au Cinépark, non, effectivement. Mais un bon film d'horreur, oui. bon film d'action. Oui. Avec ah, les... tu vois, ça fait des années que je n'ai pas été. Ouais. C'est un stage, tu vas me voir la face cette année. <rire> Avec ouais. quelqu'un de caché dans la valise ou non? Ah, non. Oh, oui. 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 Juste pour me faire pogner et oui. gâcher vraiment, ma réputation <rire> à tout jamais. Les plus gros est avec John Mellencamp dans sa rentre au poste à énergie.
Alors, on parlait de nostalgie. C'est justement une chanson nostalgique, ça, un ça a l'air? Un petit peu. Ben oui, hein? Oui, il ben parle oui. de, de Jack ben, and Diane. Ben oui. Exact. John ouais. Cougar, en général, un peu nostalgique. Un petit peu nostalgique. Moi, je l'ai connu qui était juste John Cougar. Oh! Ouais, c'est quoi? Il y a, il a quel nom qu'il a racheté? C'est Mellencamp ou Cougar? Il a commencé John Cougar. Oui. Ensuite, il a fait John Cougar Mellencamp. Là, c'est John Mellencamp à star. OK, c'est vrai? Oui, suivez le pas. J'aurais dû faire la même affaire. Quelle belle langue de marketing. <rire> Maxime Cougar, ma Max. Oui, ma... <rire> Un petit texto, c'est ce 12 Oh, bonbon à une scène en vrac au dépanneur du coin. Honnêtement, ouais. on est nostalgique de ça. Ça n'existe mm -hmm. plus. Oui, les pipes noires avec la boutre rouge. Ouais. Oui, oh, cigarette papaye, ouais. ouais, évidemment. Euh, oh, les fils dentiers. C'est quoi qui pétillait? Les bonbons qui pétillaient. Oui. Ouais. Je pense, je pense c'est revenu, ça, par exemple. Oui, ouais. les, les gommes savon, les trines. Oui, ouais. alors ça, c'est vrai. Les, les euh, mais, Major League Big Chew. <rire> Major League Big Chew. Mais tu sais, c'était les fils que tu fais les lumières, puis tu peux voir ça allumé dans ta bouche. Oui, oui, oui. Okay. Je connais ça. Essayé. Et là, on nous dit qu'il faut arrêter d'être nostalgique parce oh, qu'on okay. va faire une heure de show là-dessus. Quel âge? 47. 46. Quel âge? 51. Ah, mais Quel sûr. âge tu me donnes? Ça Adam, pas Adam il, y a, il y a 14 ans, là. Tu sais, c'est <rire> Ah, il a fermé ton micro! Ah, oh, ça, c'est chiant. OK, appelez-nous pour jouer. Quel âge tu me donnes? 514 790 0943 1 800 665 54 40. On va jouer. Et au retour en musique. Oh, les plus gros hits avec 21 Pilots à énergie. Mario Belmont, il y a un accident sur la 640 à Boisbriand. Depuis 1h30, la bretelle 640 Ouest pour la 13 Sud est fermée. Là, il y a un bouchon. À partir de la 117 jusqu'à la 25e avenue à Mascouche, là, vous allez à Saint-Eustache, c'est-à-dire vous allez perdre 45 minutes là-dedans. Évitez le secteur si c'est possible pour vous. L'effet également, c'est que l'autoroute des Laurentides, le retard commence à du souvenir pour rentrer à la 640. Avec le compte Intelli CIBC, vous adorez les opérations illimitées. Ouvrez un compte aujourd'hui, obtenez 300 Il y a des conditions qui s'appliquent à cibc.com.
Le matin pour se réveiller de bonne humeur, c'est le boost avec oui. Phil Branch, Olivier Martineau et Julie Bou. Et un gros prix à 8h10 tous les matins. Attention, des billets pour Paul McCartney. C'est deux billets de show plus un souper 150 pièces à la cage. Aïe, aïe, aïe. Avec Paul. Non, je pas. Non, <rire> malheureusement. Non. Mais tu sais, le carpool karaoke qu'il ah, a oui. fait, il est rendu à combien de, de views sur Facebook? Facebook, plus que 100 millions. C'est vraiment quelque chose. Ah, là. mais écoute, on en a parlé. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Oui, j'ai écouté trois fois, moi, honnêtement. Et euh, tu vas te voir le show, Maxime? Oui, je vais voir le show. Okay. Faut-tu voir un Beatles live une fois dans ta vie? Énergie. Marie-Pierre Boucher, le président Trump est arrivé en Grande-Bretagne. Oui, il sera surtout question des liens commerciaux là-bas, mais là, euh, les yeux sont tournés vers les manifestations qui vont avoir lieu ce soir, notamment du côté de Londres, des manifestations contre le président américain, contre Trump. Tu n'avais pas besoin de préciser. Ouais, ouais. <rire> On s'en doutait un petit peu. Hein? Plus tôt aujourd'hui, ben, c'est le sommet de l'OTAN qui s'est conclu sans trop d'anicroche. Il y a quand même des tensions qui demeurent. Donald Trump qui s'est félicité d'avoir convaincu les 29 pays membres de l'OTAN de hausser leurs investissements militaires. Mais ce n'est pas du tout le même son de cloche du côté de Justin Trudeau qui a indiqué s'en tenir au plan de l'an dernier. On l'écoute, il était en entrevue à RB. Nous sommes fiers que nous allons investir 70 de plus en matière de défense sur les 10 prochaines années euh, parce que euh, c'est logique pour le Canada et c'est important pour l'OTAN. Grosse transaction, le géant français Michelin achète la compagnie Camzo de Magog. Camzo qui fabrique des pneus et des chenilles pour les véhicules en route. C'est une transaction de près de 2 milliards de dollars. Michelin qui s'est engagé à maintenir le siège social au Québec et à préserver les emplois des travailleurs. La sécurité a été rehaussée aujourd'hui à Toronto parce que la police a reçu une information indiquant qu'il pourrait y avoir un risque pour la sécurité de la population. Les autorités n'ont pas donné plus de détails, mais quand même ont pris la menace au sérieux. Alors, il y avait présence policière accrue au centre-ville, notamment près de la tour du CN. Et en terminant au sport, à Wimbledon, Serena Williams a rejoint Angélique Kerber yeah! en finale. C'est la dixième fois de sa carrière qu'elle accède à la finale, Serena Après Williams. un accouchement? Ah oui, ça fait juste dix mois qu'elle a accouché. C'est une première. Wow. Ouais. Ah, bravo. Merci, Marie-Pierre. Les plus gros hits avec 21 Pilots à énergie.
38, 32. Quel âge? 47. 46. Quel âge? 51. Quel âge tu me donnes? Et aujourd'hui, on joue avec Isabelle de Grand Bay. Salut Isabelle. Salut. Alors, on va te poser une série de questions sur ton enfance, sur la culture pop et tenter de deviner ton âge. C'est parti. Euh, Marie-Claude? As-tu euh, déjà roulé, toi, qui es patin à roulette à quatre roues? Oh, que oui. Il était blanche avec des beaux petits pompons ronds. Oh, hein, oh. Comme les miens. <rire> <rire> non, mais <rire> t'as l'air roulatec? Oui. Il y avait-tu cette tune là qui jouait à roulatec? Oh! Oh, que oui. Oh, <rire> Funky <rire> Town! Oh, oh oui. Ah, c'est un plastique Bertrand, je me souviens, ah, cette oui. époque-là. Ah, oui, hein? Il y avait le tour de vitesse aussi. Ah oui, c'était super. OK. Par en avant, par en arrière, la gang. <rire> ah non, eh, moi, j'étais tellement nerveux quand tu... le temps des slow. Évidemment, c'était par tradition, <rire> le gars elle, patinait par en arrière. Ah! Ah! Ça, c'était un stress. Ouais. Ouais. Moi, je patinais ah, ouais. pour demander à la fille d'aller de rouler. Après ça, je stressais. <rire> ça dit, oui, ça valait bien mon affaire. Ah, OK, quelle couleur de slush poppy tu buvais? De la bleue, puis euh, j'en bois encore. La bleue, c'est la meilleure sorte en plus. Oui, c'est bleu, c'est. Ouais. Je sais même pas si c'est bleu. C'est framboise. C'est framboise, euh, c'est ça. Nucléaire. C'est framboise. Oui. C'est le bleu. Il y en a ça encore, la slush poppy? La slush poppy, par exemple. Oui, ouais, c'est ça. Ça, oh, ça oui. se trouve encore, effectivement. Oui, ben oui. Exact. OK. Euh, Est-ce qu'il y avait une distribution de berlingots de lait dans ta classe? Euh. Je ne sais pas parce que j'ai resté... Non, pas à mon école à moi, parce que j'ai resté dans l'Ouest canadien un petit peu. OK, okay. c'est okay. ça, eux autres, il n'y a pas besoin de ouais, ça. Moi aussi, il y, ah. y avait les vaches dans la classe, puis tu, 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 buvais, tu buvais à même le pied. <rire> OK. <rire> As-tu connu ça, toi, les acétates, les diapositives, euh... tu sais... Oui, un petit okay. peu. Un, OK, je suis un petit peu. OK, d'accord. Tu n'as jamais fait de, de spectacle de diapositives pour raconter un, un voyage non. OK. okay. Oh, quand même. Mais moi, j'allais dire, si tu étais plus genre Cindy Lamper ou Madonna, mais c'est pas mal la même époque, je pense, non? Oui. Cindy, t'as ouais. même un petit peu avant, mais pas vraiment. OK, dans ce cas-là, Pat Benatar ou Cindy Lamper, qui, qui t'a marqué le, le plus quand euh, t'étais jeune? Bon, ça dépend de l'époque, mais ben, bref, Cindy Lamper. OK. Puis, puis tu sais, t'avais quel âge dans ce temps-là? Ben, non, non, c'est pas bon. Non, mais Isabelle, c'est quand même là. Non, 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 non. <rire> OK, c'était qui ton fantasme de jeunesse? Oh, euh, je vais aller avec John Bon Jovi. John ah ben oui. Bon Jovi, bon. Ah, ouais. OK, là, moi, je commence à avoir une bonne idée. Il ouais. est encore aujourd'hui? Ben, il est quand même pas l'être. Hein? C'est un beau bonhomme, effectivement. Ouais. Il vieillit bien. Hein? OK, euh, ton premier film que tu as vu au cinéma... un peu amer, <rire> <je> <rire> <sais>. <rire> Non, non. Premier film que tu as vu au cinéma? Oh, non. Euh, au cinéma? Mm. Bad Boy. Ça fait longtemps? Oui, oui. Ouais. Okay. Est-ce que tu écoutais plus le mini-pot à RDS ou les <rire> quilles à TQS? Ni un ni l'autre. Ben ni un ni l'autre. Ah. Okay. Désolée, j'ai eu C'est un grand problème. manque à ta culture. Est-ce que tu non. serais capable d'envoyer un fax? Oui. OK. OK, puis euh, attends une minute. Adresse courriel. Ta, pr ta première adresse courriel, ouais. c'était AOL, Hotmail, MySpace? Hotmail. Hotmail. OK. Il y en a encore qui ont ça, Hotmail. Oui, justement, je l'ai encore. Moi aussi, je l'ai encore. OK, c'est le temps de... J'ai encore le même cellulaire aussi. Ah non, attends une minute, là. C'est pas un flip avec une antenne. Non, 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 je dis encore le même numéro. Ah, OK. Moi aussi. OK, parfait. Bon, est-ce que je me lance en premier? Bon, pourquoi pas? Je vais dire que tu as... cest une fausse consultation? Ça te fait semblant de nous demander si tu veux y aller en premier. C'est toi le boss, hein? 43 ans, je vais dire. Ah, j'allais dire ça, fait que OK, vas-y. Vas-y, ben, comment toi, moi et toi, Max Martin? Ah, j'allais dire 43, fait que je vais dire 44 juste pour te... Tu devrais y aller plus bas, si stratégique, par exemple, là. Je te dis ça de même. 42. <rire> 42. Ben, je vais aller pour 44, moi, de bord. 44. Hein? Là, si c'est 44, je bois de le restant du chien. Hein? <rire> OK, Isabelle. Quel âge as-tu? Euh, J'ai 48. 48, <rire> donc c'est Marie-Claude qui gagne. <rire> OK, je parle plus. <rire> aïe, aïe, aïe. Mais moi, j'ai la misère. En même je me disais qu'on avait près le même âge, parce que la référence est exactement ce que j'ai oui, vécu. Mm -hmm. oh, j'ai ouais. peur quand on a une femme qui participe de la vieillir. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. La vieillir, mais ça les bonnes années. Oui. Effectivement. Merci beaucoup, Isabelle. Hey, de rien. Bonne journée. Bye Excellent. Bye. Au retour, un débat sur la nudité. Rien de moins, restez là. <rire>
Mario, on fait la tournée des ponts. D'abord, ceux de la Rive-Sud. Le tunnel, on est à Anjou. Jacques Cartier, ça déborde à Rosemont par Papineau-Sud. Notre-Dame par Papineau-Nord. Victoria, on est à Peel par Wellington. Bonne aventure, on est arrêté sous le pont Victoria. Champlain, c'est Turco. Merci depuis l'échangeur de Ville-Saint-Pierre. Repentigny, c'est Bourget. Pour la 440 vers Terrebonne, on est à Pineuf. Et la 25 vers Terrebonne, on est au boulevard Perra pour le pont payant. Obtenez un bonnet Honda de 750 à la location au financement sur la Civic 2018, à l'exception de la version de type R.
Mais dans Sarah trop poste, on a une question existentielle aujourd'hui. On change ça en meeting. On, dit, on, va, on, on a va juste faire... ça, des questions existentielles. Oui. Que, ça va être un débat du jour. Pour ou contre les hommes qui sont torse nus en public? En Max, chef. toi, tu... Euh, ben moi, en chef, oui. Oui. Ben, attends une minute. Wow, on s'entend. Quand je cours... <rire> oui. Mais sinon, mais c'est drôle, drôle de pudique ou drôle de réflexion. Quand je cours... Puis des journées comme aujourd'hui, ce qui fait super chaud, je cours en chest, une façon de prendre du soleil Pourquoi? de un. Puis, ben, c'est plus frais, évidemment. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est quelque chose qui absorbe un peu. Non. Puis, non, mais comme je disais, c'est une question, tu sais, on, on, j'ai une erreur de fou cet été, puis je veux vraiment. j'ai l'impression que l'été va être court. OK. Fait que je veux vraiment profiter du soleil. Puis, non, c'est une question de. J'aime ça. Je me sens bien courir en chest. Mais je ne marcherai pas en chest dans C'est ça. Oh, c'est sûr que tu finis par marcher. Tu cours pas tout le temps. Non, mais c'est parce que je me lève pas. Oui, mais. Oui, de un. Et euh, quand nice try, la, funny girl. La rue en ouais. marchant, les gens là, dans leur char, ils se disent Max Martin se promène en Non, dans ce temps-là, je gambade un peu. <rire> tu gambes. <rire> ok, parce qu'il faut courir pour que ça soit correct. J'ai une image. Non, là. mais je suis habillé quand même sportif, tu comprends-tu? Mais tu ne me verras mm -hmm. pas arriver à job tantôt. Mais non, torse nu. <rire> torse nu et torse vous les ah, gars. Il y a des animateurs de radio qui animaient. Euh, torse nu, oui. Non, oui. Vrai? Oui, oui, tout à fait. absolument, ils se sentaient plus libres. <rire> je sais pas. Et toi, euh, moi, je, moi, je suis contre ça, mais je veux dire, c'est parce que. Il y a beaucoup ça. de. Il y a beaucoup de. Écoute, il y a beaucoup de douchebags. Non, mais il y a beaucoup de douchebags qui en profitent pour montrer leurs muscles. Tu qui marchent. Ben oui, parce que moi, j'en ai pas de muscles. Fait que c'est de l'envie. C'est exactement ça. C'est de la frustration et de l'envie. Exactement ça. Non, non, mais tu sais, ils marchent dans la rue, puis là, tu vois comme un gars parmi toute la foule qui marche avec ses gros muscles, puis il se promène, puis tu sais, il se dandine, là, comme s'il était vraiment. En tout cas, ça, ça me tape sur la tête. L'attitude en plus, c'est ça. C'est le message qui est véhiculé. Oui, 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 oui. Ça, je trouve ça. Mais quelqu'un qui a un corps moyen. Ça te dérange-tu? Mais ben, ben, qui marche dans la rue, je trouve ça. Là, fait que toi, la loi, pas. ça serait soyez à poil si vous ne me donnez pas de complexe. C'est vraiment. <rire> c'est ça. On a dit en chef. Ben, de façon, à chest. poil, ouais, tu sais. Mais oui, mais. Non, mais je sais pas. Tu sais, je veux dire, non. Mais c'est pour courir, j'avoue que ça, peut-être qu'il y a une raison. Tu sais, c'est pour du sport, ça va. Mais dans la rue. Juste là, marcher, ouais, je suis d'accord. Juste marcher, ça fait bizarre. C'est niaiseux, parce que c'est la même soit... affaire, tu sais, je veux dire. Pourquoi, pourquoi je m'arrête à. Pourquoi marcher, ça me dérangerait d'être en chess, mais courir, j'y pense même pas. Je sais pas. C'est rarement les bons qui font ça. Je veux dire ça comme ça, okay. dans le sens où... Vraiment, ben, les bons qui font quoi? Ben, je veux dire, qui se mettent en chasse. Okay. Tu sais, ça dépend dans quel... Tu dis-t-elle en baissant la voix pour m'insulter gentiment? Juste... Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, ça dépend aussi de la place. Ouais. Tu sais, mettons là, que tu es en train de loader une corde de bois oui. euh, en plein mois de juillet sur ton terrain. Ça, ouais. ça, ça passe. Correct. Oui, oui. Non, Puis Richard. Peu... Hein? Ah, ouais. <rire> non, tu peux mettre des gants. Mais peu importe la shape, là, tu te dis, OK, il y a comme quelque chose qui mm -hmm. va avec. En plein centre-ville, mm -hmm. avec des pantalons blancs et une ceinture. <rire> ben non, non. ça. Non. Je suis d'accord. Puis c'est sûr que ça prend un minimum. Puis tu sais, je dis la même chose pour, pour un peu tout le monde dans le sens... Puis il y a quelqu'un qui l'a dit au 6 12, 12 ça dépend un petit peu de la shape aussi. Là. Tu comprends? Oui. C est, c est, ça vient un On peut peu... voir la discrimination de shape. Là. Pourquoi? Ben, ça marche aussi pour ceux qui sont plus gros. La, la, Pourquoi? La grosse bédaine aussi. OK, fait que 250 livres et plus, pas le droit d'être de, de, en chasse. Si ben, en train de ta corde de bois, oui. Mais sinon, dans la rue... fixation sa corde de bois, toi. Hein? <rire> J'essaie juste de dire... <rire> C'est assez précis comme activité. La bonne forme <rire> au bon moment. T'sais, mettons que tu es dans un parc. Oui. OK. Ça, ça peut passer si t'es étendu pour prendre du soleil. Oui. Mais pas que la fontaine, il fait 25 degrés, 30 degrés, pourquoi ouais, tu serais ouais. pas en chasse? C'est ça. En, en voiture. En, non, ça, ça passe vraiment pas. <rire> Mais non. Ben, un, c'est pas confortable. Oui, non, puis pourquoi, pourquoi tu ferais ça? Okay. Euh, pendant un spectacle, imaginez, c'est un spectacle euh, ben, extérieur. C'est chaud. Peut-être pas un show du mot. C'est si j'embarque sur scène, je vois quelqu'un en chasse pour me poser des questions. <rire> Mais non, mais. <rire> okay. <rire> ah, ça, ça serait tellement drôle! <rire> oui, non, mais. C'est <rire> <rire> un spectacle! Sauf que, tu sais, un spectacle mais dehors. Si je l'ignore en comble de match, je fais aucune allusion, tu sais, comme c'était normal. Non, ça. Là, un spectacle dehors, un spectacle rock, quand il fait chaud. Oh, ouais. Ben oui, tu te mets en Ben non, parce que là, Pourquoi tu pas? colles les autres, tu sont habillés, moi, ça m'écoeure du monde qui sue comme ben ça. Ouais, on dort. Non! Ah non, non. Toi, c'est un non, miracle non, non, que tu sortes de chez vous, hein? Tu le sais que. Je chante pas de chez nous tant que ça, je te dis. T'es mon Bubble Boy. C'est comme ça que je vais t'appeler Bubble Boy, man. Dans les transports en commun, par exemple, ça passe pas, son chanteur. Je suis d'accord. Non, okay. non, non, non au centre d'achat, des trucs comme ça. Au centre d'achat? Ça passe pas. Ah, OK, ça, ça passe pas, j'avais peur. Dehors, il fait chaud. Au, je au, vois pas pourquoi. Au 6 12 12 Julie Véraud qui dit « Moi, j'ai juste l'image de mon père en benette qui venait me chercher à l'école. <rire> » Ah non, ça, c'est... Non, ça non, doit ça être Mais proche d'une cour d'école, ça devrait être... <rire> 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 OK. Les plus gros est au retour avec ceci. <rire> Les Rolling, <rire> les Rolling Stones de Satisfaction.
Mario, il y a un accident sur Décari. C'est dans l'entrée Jean-Talon. Ça retient tout le monde qui veut l'entrée sur Décari Nord. Donc, soyez patients. Il y a du retard Décari Nord, d'ailleurs, depuis Côte-Sainte-Catherine. Décari Sud, c'est sur toute la longueur. La métropolitaine en ouest, Saint-Laurent jusqu'à Décari. En est, c'est sur euh, toute la longueur de Décari jusqu'à l'échangeur en joue. Transcanadienne, à partir de Morgan, ça circule lentement vers le pont de l'île aux Tourtes. Obtenez un boni Honda de 750 à la location ou au financement sur la Civic 2018, à l'exception de la version de type R. Les détails, Honda Québec. Merci, Mario. Et ce soir, si vous cherchez une place, vous allez en chest. <rire> ah, t'es pas allé là pour vous. Oui, c'est le début du Festival international des Nuits d'Afrique. Ah, Donc, il oui. y a plusieurs spectacles à venir, dont le spectacle d'ouverture ce soir. Au quartier des spectacles, vous allez voir plein de musique du soir. Ça, ça fait, mais tu vois, ça a l'air qu'au Parc Jarry, pour un show de l'OSM, il y a du monde en chest. Ça, c'est weird. Un show de l'OSM en chest? Ouais, ah, non, pas. non, ça passe Parce pas. Symphonique, chest, non. non. non.